Hi friends, welcome to Amazon World. In this video, we will see the illustration number 8 and 9. Next illustration number 8. SB Limited, a multi product company, furnishes you the following data relating to the year 2050. We will see the first half of the year and second half of the year sales. Total cost will be the total Assuming that there is no change in prices and variable cost and that the fixed cost Fixed expenses are incurred equally in the two half year period. Calculate for the year 2015. Prices and variable costs are changes. That is why fixed expenses are in the two period equal. That is, for example, first half of the year 20,000 is fixed cost, the second half of the year 20,000 is And we will see the PV ratio, fixed expenses, recurrent sales, and percentage of margin of safety. But the end of the year, we have a profit in the total cost. This is why we have two questions. Sales and profit are not the Profit is not the same. Sales is not the same. It is not the same. It is not the same. It is not the same. Right? Total cost is not fixed cost plus variable cost. It is not the same. Then, we have to do the same. First, we have profit. We have to do the same. PV ratio Sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. Apo, e question le namke thanda thoda thoda. E variable cost and fixed cost. Oru mitcha ana. Namke var thirichu thanda thiliya. Total item ana thanda ekanna. Apo, English radhi kya? Variable cost to orke mo contribution le thunnu, fixed cost to orke mo profit le thunnu. This is the variable cost plus fixed cost. This is the amount of amount of the 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 amount the amount of 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 the amount 45,000 sales total cost is 40,000 Okay. Now we will profit. We will get the profit. We will get the profit. We will profit. We will So the profit is 5,000. Profit. Now the second half is going to be able to get the profit. That is either sales are in fifteen thousand Verunu and total cost in forty three thousand Verunu. Abam profit is seven thousand Verunu. Profitivity in India in a Muku question number illustration six sum seven and Jay the Valagia. Muku profitable with tender and period in there seven thousand minus five thousand Jayam Katrave and the Vithyasam. Sale the PV ratio number in any condition there the change in profit divided by change in sales. Other Chia. What is the change in profit? 2000. And what is 7000 minus 5000. What is the change in sales? 5000. What is the change in sales? 50,000 minus 45,000. This is the change in sales. This is the change 2000 divided by 5000 into 100 will get 40%. That is the PV ratio. Now, we will see the question. 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 Fixed expense. We will see the fixed cost. We will see the question. We will see the question. Simple. We will see the question. We will see the question. We will see the question. First half in the sales are 45,000. If you have a fixed cost, you can get a fixed cost. 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 18,000 in the contribution. In this contribution, 
പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആദ്യത്തെ പീരീഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ പീരീഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതറിയാം ഇതറിയാം ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എത്രയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സ് കോസ്റ്റിക്ക് എത്തൂലേ അത് തന്നെ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പീരീഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റൈറ്റ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പീരീഡിന്റെ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തന്നെ സോ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് രണ്ട് പീരീഡിനെയും കൂടി കൂട്ടുക അതായത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാൽഫ് ഓഫ് ദി ഇയർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഹാൽഫ് ഓഫ് ദി ഇയർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആയില്ലേ ഇവർ ഒരു വർഷത്തിന് രണ്ടാക്കി തിരിച്ചേക്ക് കാട്ട അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം രണ്ടാമത്തെ ആറുമാസം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അവർ നമ്മളോട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആദ്യത്തെ ആർ ഫസ്റ്റ് ഹാൽഫ് സെക്കൻഡ് ഹാൽഫ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണില്ല ടോട്ടൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാൽഫ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം ഒരു വർഷത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാൽഫ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആറുമാസം ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസം രണ്ട് ആറു മാസങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വർഷത്തിനാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര എടുക്കണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റത്തെ ഹാൽഫിന്റെ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എടുത്താൽ മതിയാവായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡിന് ആൻസർ ആയി ഫോർത്തിന്റെ ആൻസറിക്ക് വരാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതായത് എം ഒ എസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എം ഒ എസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആരാണെങ്കിൽ ആദ്യം എം ഒ എസ് കണ്ടുപിടിക്കും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബി ഇ പി കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഫുൾ വർഷത്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി ഇ പി പ്ലസ് എം ഒ എസ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അല്ലേ നമുക്ക് ബി ഇ പി അറിയാം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഫുൾ ബി ഇ പി അറിയാം ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു പ്ലസ് എം ഒ എസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അതായത് രണ്ട് ആറ് മാസങ്ങളുടെയും സെയിൽസ് കൂട്ട ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ യുൽ ഗെറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് റൈറ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും അതുപോലെ ബി ഇ പി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എം ഒ എസ് കിട്ടില്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഒ എസ് കിട്ടും റൈറ്റ് സൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്തിനു മേത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പോഴും ടോട്ടൽ സെയിൽസിന് മേത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എം ഒ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എം ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെയിൽസിന്റെ മേത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഒ എസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും നോക്കാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫ
അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലോസ് ആണെന്നാണ് പതിനായിരം രൂപ ലോസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റും രണ്ടാമത്തെ ആറുമാസത്തിൽ ഇവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ ലോസും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ബി ഇ പി സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എം ഒ എസ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എം ഒ എസും ബി ഇ പിയും ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് സെയിൽസ് വോല്യൂം ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇയർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് പി വി റീഷു ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഓൾസോ അതായത് പി വി റീഷോയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസും സെയിം ആയി നിൽക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതേ പടി തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ആദ്യത്തെ ആറു മാസം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ആ പി വി റേഷ്യോ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആറു മാസത്തിനും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സെയിൽസ് വോളിയം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹിന്റ് ഉള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ലോസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ബി ഇ പി ആൻഡ് എം ഒ എസ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ ഫോർ ദ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി ഇ പി എം ഒ എസ് തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന്റെയാണ് പിന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഫുള്ള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് സോ ആസ് യൂഷൽ വാർഡ് വിത്ത് വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു We are going to find P B ratio. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ സെയിൽസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി വി റീഷ്യോ സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഫിക്സഡ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫൈൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാസൻഡ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടില്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ബി ഇ പി ആൻഡ് എം ഒ എസ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് എൻഡിങ് തേർട്ടീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിൻ്റെ ബി ഇ പിയും എം ഒ എസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ബി ഇ പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബി ഇ പി സെയിൽസ് അതായത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഒരു സെയിൽസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എം ഒ എസ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിൻ്റെ ആട്ടോ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന്റെ ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ഒ എസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നയൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ബി ഇ പി ചെയ്ത നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എം ഒ എസ് കിട്ടില്ലേ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ഇ പി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് എ
ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അറിയാം ഇതറിയാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നെഗറ്റീവ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ എസ് ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയാം അപ്പം എസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവില്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെയിൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സെയിൽസ് കിട്ടി സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസറും കഴിഞ്ഞു തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ബി ഇ പി മെമ്പേഴ്സും ഫോർ ഫോർ ദി ഹോൾ ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബി ഇ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫോർ ദി ഹോൾ ഇയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോൾ ഇയർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തിൻ്റെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം വന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആറ് മാസത്തിലും അവർ പറയുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതേ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് പറയണത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ രണ്ട് ആറ് മാസങ്ങളുടെയും ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെതാവുള്ളൂ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി വി റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ ഉള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ബി ഇ പി ആണത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എം ഓസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാൽഫിൻ്റെ സെയിൽസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാൽഫിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മാർജിൻ ഓഫ് സെയിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ബി ഇ പി ചെയ്ത പോരെ ബി ഇ പി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് സെയിൽസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൽഫിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാൻസർ കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കിട്ടും ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് വന്നു മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്ര വരും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ഒ എസ് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അതായത് ഇവിടെ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഡിവൈഡഡ് ആക്കുക ഇൻ ടു അല്ല ഡിവൈഡഡ് ആക്കുക സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസ